বন্ধুরা স্পেস রিসার্চ হলো এমন একটি বিষয় যা ওই দেশের ইমেজ পুরো পৃথিবীর সামনে অনেকটা উন্নত করতে সাহায্য করে কম বেশি প্রতিটি দেশের নিজস্ব স্পেস সেন্টার আছে যেমন আমেরিকার নাসা ভারতের ইজরো ইত্যাদি স্পেস রিসার্চ হলো এমন একটি বিশিষ্ট টপিক যেখানে একটি দেশ অন্য দেশকে খুব কমই সাহায্য করে থাকে কিন্তু সেখানে কথা ওঠে একশো বিলিয়ন ইউএস ডলারের সেখানে বেশ কয়েকটি দেশকে একসাথে তো আসতেই হবে কারণ এত বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করা কোনো একটি দেশের জন্য পসিবল নয় হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে আমরা আলোচনা করছি এখনো পর্যন্ত মানুষের দ্বারা বানানো সব থেকে বড় এবং সব থেকে ব্যয়বহুল অবজেক্ট আইএসএস এর ব্যাপারে সুতরাং ভিডিওর কোনো পার্ট স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কারণ আইএসএস সম্পর্কে অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন তাহলে চলুন দেখে মানবিনিয়ারিং <laughs> 14 years ago, on November 20th, 1998, Zarya, the first component of the new International Space Station, was launched atop a Russian proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. During the initial assembly stage of the ISS, Zarya provided the station with propulsion. Space exploration is very important for the International Space Station because before going to space, there are still a lot of mastery in the future. Now, we are going to know what we are going to do in the world, but we are going to know what we are going to do in the world. And we are going to know what we are going to do in the world, and we are going to know what we are going to do in the world. বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগে আমাদের পৃথিবীর বাইরের জগৎ এক্সপ্লোর করার এবং এই আগ্রহ ধীরে ধীরে ইগোতে পরিণত হয় যখন আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলতে থাকে এবং এর পর থেকে স্পেস রিসার্চ র্যাপিডলি গ্রো করতে থাকে এবং এরই মাঝে সোভিয়েট ইউনিয়ন উনিশশো সাতান্ন সালের ফোর্থ অক্টোবর মানুষের দ্বারা বানানো প্রথম স্যাটেলাইট স্পুটনিক ওয়ান লঞ্চ করে এবং এর জবাবে আমেরিকা ঠিক এর পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো আটান্ন এর একত্রিশে জানুয়ারি তাদের প্রথম স্যাটেলাইট এক্সপ্লোরার ওয়ান লঞ্চ করে এবার এখানে একটা প্রশ্ন সামনে আসে এইভাবে যদি এক্সপ্লোর করাই হচ্ছিল তাহলে এত টাকা খরচ করে আইএসএস বানানোর কারণটা কি বন্ধুরা এইভাবে রকেটের মাধ্যমে স্পেস এক্সপ্লোর করা তো যেত কিন্তু ঠিকভাবে রিসার্চ বা স্টাডি করা এই রকেটের মাধ্যমে সম্ভব হতো না কারণ অত বড় রকেটের কেবল টোয়েন্টি পারসেন্ট অংশ থাকতো বাকি অংশগুলি আলাদা হয়ে যেত সুতরাং রিসার্চ করা প্রায় অসম্ভব মূলত এই সমস্যার সমাধানের জন্যই আইএসএস নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় যেখানে ছজন অ্যাস্ট্রোনট প্রায় ছ মাস কোন রকম সমস্যা ছাড়াই এর ভেতরে থাকতে পারে স্পেসে থাকা ওখানে রান্না করা থেকে শুরু করে ওয়ার্কআউট করা পর্যন্ত সমস্ত জিনিস নিয়ে ওখানে স্টাডি করা হয় ছজন অ্যাস্ট্রোনট ওখানে ছ মাস থাকেন এবং আবার ছজন অ্যাস্ট্রোনট পৃথিবী থেকে আইএসএস এ পাঠানো হয় এবং পুরনো ছজনকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয় কুড়ি নভেম্বর উনিশশো আটানব্বই ওই বছর পৃথিবী থেকে ইতিহাসের প্রথম আইএসএস মডিউল মহাকাশে পাঠানো হয় Main engines start, six engines up and running, and lift off. 14 years ago, on November 20th, 1998, Zarya, the first component of the new International Space Station, was launched atop a Russian proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. During the initial assembly stage of the ISS, Zarya provided the station with propulsion. ওই সময় এই মেশিন তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় একশো বিলিয়ন ডলার যা বর্তমানে প্রায় দেড়শো বিলিয়ন ডলারের সমান এত বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে কোনো একটি দেশের পক্ষে একটি যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব ছিল না তাই আমেরিকা রাশিয়া জাপান ক্যানাডার মতো দেশের একত্রিত সংগঠনের ফলে আইএসএস তৈরি হয়ে ওঠে এবং এই আইএসএস এ ভারতের কোনো রকম সংযোগ নেই এই আইএসএস আকারে প্রায় একটি ফুটবল গ্রাউন্ডের সমান এবং ওজনে প্রায় চার লক্ষ কুড়ি হাজার কিলোগ্রাম বলে ধরা হয় এবং প্রতি বছর মেনটেন করার জন্য প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার খরচ হয় যা অন্যান্য স্পেস ক্রাফ্টের তুলনায় অনেক বেশি এবার লাখ টাকার প্রশ্ন হলো এই যে এত বড় একটি যন্ত্র কিভাবে মহাকাশে পাঠানো হয় তার জন্য আমাদের জানতে হবে আইএসএস কাজ কিভাবে করে বন্ধুরা 
আজকের দিনে আইএসএস এর যে ছবি আমরা দেখি আসলে পৃথিবী থেকে ঠিক সেই রকম দেখতে হয় না আইএসএস এর বিভিন্ন পার্ট ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর এই ছোট ছোট পার্ট গুলি একসাথে যোগ করে এই ধরনের রূপ দেয়া হয় যেমনটা এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম থেকেই এই যন্ত্রের নাম আইএসএস ছিল না উনিশশো সালে আমেরিকা ফ্রিডম নামের একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিল কিন্তু তৎকালীন আমেরিকার সরকার এই প্রজেক্টের জন্য ফান্ডিং বন্ধ করে তাই না চাইতেও আমেরিকাকে প্রজেক্ট ফ্রিডম এর কাজ বন্ধ করতে হয় এরপর কেটে যায় বেশ কিছু বছর সাল উনিশশো তিরানব্বই যখন নাসা অন্যান্য দেশের সাথে একত্রিত হয়ে আবারও এই প্রজেক্টের ওপর কাজ শুরু করে এবং এবার এই প্রজেক্ট আইএসএস এর রূপ ধারণ করে যেহেতু অনেকগুলি দেশ মিলিত হয়ে একটি আইএসএস তৈরি হয় তাই আইএসএস এর অনেক পার্টস স্পেশালি ওই দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এই অবজেক্টে মূলত দুটি চেম্বার আছে একটি হলো রাশিয়ান মডিউল অর্থাৎ রাশিয়ান অরবিটাল সেগমেন্ট এবং অন্যটি হলো আমেরিকান অরবিটাল সেগমেন্ট প্রথম চেম্বারটি সম্পূর্ণ রাশিয়ার একার এবং আমেরিকান চেম্বারে নাসা দ্য ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জাপানের গবেষণা কাজ ব্যবহার করা হয় এবং এই সমস্ত গবেষণা চেম্বারগুলি প্রতিটি দেশ নিজের হিসাব অনুযায়ী নির্মাণ করে যেমন ধরুন আইএসএস এ জাপানের যে চেম্বারটি ইনস্টল করা হবে সেটি জাপানের স্পেস এজেন্সি নিজেরাই তৈরি করবে এবং কমপ্লিট হয়ে গেলে সেটি আইএসএস এর মধ্যে ফিট করে দেয়া হবে তেমনই রাশিয়া থেকে শুরু করে আমেরিকা পর্যন্ত প্রতিটি দেশ এই কাজ করে যেমনটা আমি আগেও বললাম এই ছোট ছোট পার্টস গুলি মহাকাশে ফিট করা হয় কিন্তু কিভাবে বন্ধুরা প্রতিটি ডিটাচেবল পার্টস এই ডকিং পোর্টস থাকে যেটা ঠিক এই রকম দেখতে হয় ডকিং পোর্টস হলো এক ধরনের খাঁচা যা একটি পার্টস অন্য পার্টসের সাথে ফিট হবার কাজে সাহায্য করে কিন্তু অত বড় এবং ভারী মেশিন কেবল এই ডকিং পোর্টস এর মাধ্যমে জুড়ে থাকা সম্ভব হয় না তাই জন্য পিএম এর ব্যবহার করা হয় যার পুরো নাম স্পেশালাইজড ম্যাটিং অ্যাডাপ্টার মডিউল অর্থাৎ এই পার্টস গুলিকে মহাকাশে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করার জন্য প্রোপেলারের ব্যবহার করা হয় এবং এই মডিউল গুলিকে এইভাবে ফিট করা হয় আর এই কাজের জন্য যে ফুয়েল বা পাওয়ারের দরকার হয় তা সরাসরি সূর্য থেকে নেওয়া হয় প্রতিটি প্রপেলারে ঠিক এই রকম বড় বড় সোলার প্যানেল লাগানো থাকে যা মডিউলগুলি থেকে শুরু করে ফিট হবার পর পুরো আইএসএস এ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ করে আইএসএস এর ভেতরে যে রিসার্চ সেন্টারগুলি আছে তাদের শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন দেশ তাদের বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকে যেমন আমেরিকার আইএসএস এর সেন্টারটির নাম হলো ডেস্টিনি রাশিয়ার সেন্টারটির নাম হলো পয়েস্ক এবং জাপানের সেন্টারের নাম কিবো আইএসএস এর প্রতিটি মডিউল একটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয় এবং এই মূল কাঠামোটিকে ট্রাস বলা হয় রাশিয়ার এই মডিউলটি এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে বাইরে থেকে কোনো এয়ারক্রাফ্ট গেলে তা ভালোভাবে ফিট হতে পারে এবং ওই এয়ারক্রাফ্টের মহাকাশচারীরা আইএসএস এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং আইএসএস এর ভেতর থেকে বাইরের দিকে দেখার জন্য এই রকম সাতটি ক্ষোভ বিশিষ্ট জানালা থাকে এবং সূর্যের আলো আটকানোর জন্য এই জানলা বন্ধ করার ব্যবস্থাও করা থাকে এবার আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে এত কিছু হলেই কি একশো বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যাবে এখানে এর শেষ নয় বন্ধুরা আইএসএস এর বাইরে কোনো রকম ফল্ট হলে অ্যাস্ট্রোনটদের যাতে বাইরে বার হতে না হয় তার জন্য কানাডা এক ধরনের রোবট আইএসএস এর বাইরের দিকে ফিট করে এই রোবটটিকে কানাডার বলে শনাক্ত করা হয় কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ বাইরের দিকে হলে ভেতর থেকে অ্যাস্ট্রোনটরা কানাডার মেয়ে সাহায্যে তা সহজেই মেরামত করে নিতে পারে আইএসএস এর মধ্যে এমন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় যা মানুষের কোষ্রাপকে পরিশ্রুত করে আবার পানীয় জলে পরিণত করতে পারে ছ মাসের ভেতরে থাকার সময় অ্যাস্ট্রোনটদের খাওয়া থেকে শুরু করে ওয়ার্কআউট পর্যন্ত সব ব্যবস্থা এর ভেতরে করা থাকে এবং বিনা স্পেস সুটেও অ্যাস্ট্রোনটস এর ভেতরে কোনো অসুবিধা ছাড়াই থাকতে পারেন আইএসএস আবিষ্কারের পর আমাদের পৃথিবীতে মহাকাশ সম্পর্কে যে সমস্ত কৌতূহল ছিল তা অনেকটাই এখন পরিষ্কার আজ প্রায় চারশো কিলোমিটার উপরে সতেরো হাজার পাঁচশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে তো বন্ধুরা কখনো যদি আপনাদের আইএসএস এর সময় কাটানোর সুযোগ আসে আপনি কি তা অ্যাকসেপ্ট করবেন আমাদের তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাদের পরের ভিডিওর জন্য মোটিভেট করতে ভুলবেন না ভিডিওটি ইনফরমেটিভ মনে হলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমাদের বাধিত করবেন দেখা হবে আবারও কোনো একটি রোমাঞ্চকর ভিডিওতে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় হিন্দ